Hola, hoy les voy a enseñar sobre estaciones y tiempo. Vamos a practicar en Monly. Sí, entonces les recomiendo nuevamente suscribirse al canal y compartir con sus amigos para que pueda seguir compartiendo también más videos, pueda ayudar a más personas y, y todo esto pueda tener un impacto en sus vidas. ¿no? Entonces son clases gratuitas y como verán son muy divertidas. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer todo esto, estaciones y tiempo. Media hora de, de grabación. Grass. Entonces, empezamos por hierba, grass. The grass is green. Green, ahí está, el primer color. Verde. Snow is white. La nieve es blanca, ahí está. Snow. Blue. Blue, se escribe de esta manera, blue. What color is the sky? ¿De qué color es el cielo? Sky, cielo. What color? The sky is blue. El cielo es azul. The sky is blue. Sun. Ahí está el sol. What color is the sun? What color is the sun? Ahí está. The sun is yellow. El, el sol es amarillo. The sun is yellow. Ahí está. Grass. Grass, nuevamente. The grass is green. La hierba es verde. Snow. Snow, nieve. De esta manera se escribe. Snow. Snow is white. La nieve, snow, is white. La nieve es blanca. Snow, la nieve, es, is, blanca, white. Entonces, blanca se usa, bueno, en el inglés no existe el género para los adjetivos. Por ejemplo, si tanto si la nieve es blanca o si está, no sé, por ejemplo, cualquier otra cosa, sea un de género femenino, digamos, por ejemplo, la mesa, o, la, o, por ejemplo, el televisor, ¿no? Uno de esos, la mesa es género femenino, el televisor masculino, ¿no? Entonces, para los dos solamente vamos a decir is white, ¿no? Porque no existe, ¿no? No va a decir blanco o white, con el que termine en e, o, o quizás le agregamos una o al final, o algo similar, ¿no? Entonces, solamente queda ahí. Snow is white. Ahí está. What color is the sky? ¿De qué color es el cielo? Ahí está. The sky is blue. Sky is blue. Ahí está. Sun. Sun. Esta de aquí, thunder, significa trueno. What Pero color is the sun? Tal vez más adelante la tengamos. Color is the sun. Ahí está. The sun is yellow. Sun is yellow. Está. The grass is green. The grass is green. The grass is green. Ahora sí. A veces el audio es... no, no, no cabe. Snow is white. Snow is white. Está. Sky. Sky. Maybe. What color is the sky? What color is the sky? The sky is blue. Sky is blue. Ahí está. Entonces, What si color les... is the sun? Sí, les cuento un poco de mi experiencia. De verdad, estas aplicaciones me han ayudado mucho. Eh, empecé por Duolingo aproximadamente en el año 2014. Eh, en ese tiempo eran cosas muy básicas. Ahora hay lecciones mucho más completas, avanzadas incluso. Esta aplicación también me ha gustado mucho, es muy buena, es, es premium. Eh, se paga un poquito más que Duolingo, eh, ¿no? pero, pero de todas maneras puede ayudarles. Entonces, muchos dicen, muchos por ejemplo comentan que las aplicaciones no ayudan y eso es falso. ¿no? Las aplicaciones, ustedes mismos las están viendo, tienen ejercicios muy buenos y les va a ayudar. Así que les recomiendo practicar. ¿sí? Entonces... What color is the sun? The sun is yellow. Sun is yellow.
Gra ya, ya han visto bastante las, las lecciones. Esto de repetición es muy bueno, aunque dicen, ah, quizás es muy aburrido, pero esto ayuda, la repetición ayuda. Weather. Siempre se van a confundir o, o hay algo que, que puedan, o que se van a olvidar principalmente. Tiempo, weather. Aquí está. What is the weather like today? Entonces, en, si ustedes traducen literalmente esto, es, sería, how is the weather today? No, pero la pregunta que tiene sentido en inglés es, what is the weather like today? Okay, entonces, memoricen esta, esta frase y, bueno, pregunta. ¿Sí? The weather is so bad. El clima o el tiempo está muy mal. Está. The weather is so bad. To snow. To snow. Son infinitivos. Es decir, para el aire, al final, siempre se va, se, para que sea, se, digamos, en español, para que tenga sentido, se pone la A, R, E, R, I, R, ¿no? En el inglés, para que tenga sentido un verbo, así en infinitivo, se agrega to, adelante. It is snowing. It is snowing. Esta ING final es como si estuviéramos agregando ando, en, ¿no? It is snowing. It is raining. Está lloviendo. It is warm. It is warm. Hace calor. Today. Today, hoy. It is warm today. Today, nuevamente. It is cold. Hace frío. It is cold. It is cold today. Today. Hace frío. Weather. Weather, nuevamente. Da. What is the weather like today? ¿Cómo está el tiempo hoy? The weather is so bad. The weather is so bad. Ahí está. To snow. Snow. It is snowing. It is snowing. Ahí está. It is raining. It is raining. Bien. It is warm. It is warm. Bien. It is warm today. Hoy hace calor. Entonces, eh, también si, It is cold. Quieren, si quieren tener, digamos, funciones premium de Duolingo, recuerden que pueden comunicarse conmigo y les voy a dar un tipo de licencia, bueno, una, un, un código para que ustedes puedan agregarse a mi, a, mi, a mi aula virtual. Entonces, ustedes pueden ya disfrutar de funciones premium. Y prácticas ilimitadas, ¿no? quizás menos anuncios, entre otros. Entonces, eso les va a ayudar a practicar sin interrupciones. En sus tiempos, en cualquier tiempo que ustedes quieran. ¿no? It is cold. It is cold. It is cold. Hmm. It is cold. Ya, yeah, no me acepto. It is cold today. Uh, hoy hace frío. What is the weather like today? What is the weather like today? The weather is so bad. The weather is so bad. To rain. It rain. is It is warm today. It is warm today. It is cold today. It is cold today. Y a veces aplicaciones que quizás no van a reconocer ciertas frases, ciertas palabras, es cuestión de ese asunto del sistema, muchas veces de la aplicación, sí, pero normal. Ustedes, como verán, siguen las tres estrellas, entonces es, suceden errores en el sistema muchas veces, pero no hay problema. Cuando ya les descuenta, por ejemplo, un punto, acá en mi caso tengo, por ejemplo, tres veces, tres vidas en todas las lecciones. Si les descuenta es porque pues han hecho muy, muy mal, pero a veces es solamente el sistema. Ok, entonces, de esa manera funcionan la mayoría de aplicaciones. Now, Weather. Y han, han visto varias palabras. Vamos por... Bueno, sí, vamos, espero no de tiempo. Voy a grabar hasta las... Sunglasses. Sunglasses, ahí está. Gafas de sol es solo una, solamente una sola palabra en... It is sunny. 
en inglés. Sunny, ahí está. I am wearing sunglasses. Yo llevo gafas de sol. It is raining. Está lloviendo. Este es de la anterior, de la edición anterior. Hat. Hat, ahí está. I am wearing a hat. Ahí está. Yo llevo un sombrero. I am wearing gloves. Gloves es guantes. It is snowing. It is snowing. Ahí está. I am wearing a coat. Yo llevo un abrigo. Coats. Todavía más adelante nos permite escribir. It is sunny. It is sunny. Ahí está. Sunglasses. I am wearing sunglasses. Yo llevo gafas de sol. Ahí está. It is raining. It is raining. Está. I am wearing a hat. Yo llevo un sombrero. It is snowing. It is snowing. I am wearing gloves. Yo llevo guantes. Está. Coat. Coat. Así se escribe abrigo. Coat. Okay. I am wearing a coat. I'm Wearing a coat. Ahí está. It is sunny. It is sunny. I am wearing sun. I am wearing sunglasses. It is raining. It is raining. Está. I am wearing a hat. I am wearing a hat. It is snowing. It is snowing. Está. I am wearing gloves. Gloves. I am wearing a coat. Normalmente no va a decir tan lento en cuando ustedes conversen. Ustedes solamente van a decir, I'm wearing a coat. Pero ahí van, muchas veces lo hace lento, ¿no? Entonces, por si acaso, normalmente me gusta pronunciar así para pasar, o digamos, para que me valgan el punto. ¿no? I'm wearing. A coat. Ahí está. Sunglasses. Entonces, también pueden comunicarse conmigo. Doy clases privadas ciertos días. ¿no? En, en, bueno, en mis tiempos libres. Y bueno, es cuestión de, es asunto de coordinar. ¿Ok? Fall. Entonces, el inglés es muy importante también porque les permite aprender otros idiomas. Por ejemplo, esta aplicación... Bueno, aquí voy a tratar de abrir esta aplicación nada más. Tiene muchos otros idiomas que enseña. Y, por ejemplo, el chino. Si a ustedes les gustaría aprender chino, primero tienen que saber sí o sí inglés. Porque el, el sistema no, no está diseñado todavía para aprender de español a chino, por ejemplo. no Digamos, a un nivel avanzado. Y en, este, en, este, en esta aplicación estoy aprendiendo aparte chino. Italiano de vez en cuando. Eh, bueno, ya en sí, chino eh, lo he empezado en Duolingo. El italiano lo terminé en Duolingo. Pero el chino estoy aprendiendo todavía. Entonces, bueno, eso es un idioma mucho más complicado. Si, usted, si les enseño aquí, eh, Duolingo. Vamos a limpiar esta pizarra. Ya está. Por ejemplo, aquí, esto de la actualización, normalmente del inglés, del francés, son los que más se actualizan. Antes ya la había terminado y sigo avanzando, pero, digamos, ya las tengo desbloqueadas. Solamente que no me permite terminar eso porque tengo que hacer lección por lección. Ya están todas desbloqueadas. Solamente tengo que hacer el nivel avanzado, digamos, más completo de cada lección. ¿no? Y, por ejemplo, aquí estuve estudiando francés, alemán, portugués, italiano... Y el chino, que es una... Aquí, por ejemplo, el chino, que nos, solamente le enseñan de inglés a chino. No enseñan de español a chino, por ejemplo. ¿no? Entonces, algo que pueden tener en cuenta. Y bueno, para mí, la verdad, eh, mucho mejor Duolingo eh, por, la, por la plataforma. Y Moni también, la verdad. Es muy, muy buena. Tiene lecciones muy buenas. Solamente que esta está diseñada más por temas. Mientras que esta combina de todo, más conversacional, más, un poco más divertido, a mi parecer. Pero cuestión de gustos. 
Entonces, de todas maneras, ustedes pueden seleccionar la, la aplicación que más les guste. ¿okay? Vamos a seguir grabando. Bo fall. Uh, a ver. Fall. ¿Qué es lo que pedía? No me di cuenta. Uh, escribí fall. Bueno. Weather. Weather. Ahí está. What is the weather like in fall? Así se escribe otoño, ¿ok? Fall. It often rains in fall. Rains in fall. Ahí está, a menudo. Oh. Mm, It often rains in fall. No sé, escribimos. Winter. 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 Vamos a seguir. Ahí está. It snows in winter. Ahí está. Snows in winter. Siempre traten de, It is cold in winter. Eh, traten de escribir toda la oración completa y, y que no se les escape una palabra, ¿ya? Porque eso puede jugarles caro, no, hacer, no apresurarse mucho como el estado. Así. It is cold in winter. Um, hace frío. Eh, o también en invierno hace frío. It is warm in summer. Warm in summer. Verano, summer. Warm in summer. It is sunny in summer. Okay. Uh, es de, en verano hace sol. Sunny. Es hace sol. Primavera. Spring. Está. It is sunny in spring. En primavera hace sol. Está. Fall. Fall. Así se escribe otoño. Ahora que no me valga. Ahora se cerra. What? Is the weather like in fall? ¿Cómo es el tiempo en otoño? It often rains in fall. It often rains in fall. Hace rato escribimos lo mismo, pero hubo un error del sistema. Si ustedes repiten, bueno, tal vez se den cuenta. O a lo mejor si sí me equivoqué. Pero bueno, it often rains in fall. Ahí está. It snows in winter. En invierno um, nieva. It is cold in winter. It is cold in winter. It is cold in winter. Ya estamos. Ah, ¿saben cuál ha sido el problema? Eh, no escribí el, la primera frase o la primera palabra en, con mayúscula. Esto sí, acá hay que tener en cuenta eso. En Duolingo, It is warm in summer. It is warm in summer. Y también le agregamos el punto por si acaso. Okay. It is warm in summer. It is warm in summer. It is warm in summer. Estaba bien. Pero... It is sunny in summer. En verano hace sol. It is sunny in spring. It is sunny in spring. Sunny. In spring, agregamos el punto. It is sunny in spring. Ahí está, está perfecto. No sé qué. Bueno, acá sí, este, esta lección ha estado muy... Bueno, está bien la respuesta, pero la aplicación no responde. Tal vez porque hemos estado hablando de Duolingo. Pero eh, la respuesta es eso. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir jugando. Vamos a la Fall. Aquí de nuevo, vamos a ver. Esta es la misma, ¿ya? Fall. Ahora sí lo aceptó. Weather. Puse la, la, la respuesta con la primera mayúscula. Y ahora sí, ya lo acepta. Esto es una cosa. Vamos a pasar esta lección. Vamos a irnos a las 5, ¿ya? Puede tener sus problemas. Mountain. Vamos a arrastrar. En este caso, aquí. Claro, ok. Tenemos una hoja. Ah, ya. Yeah. Ajá, es que he desconfigurado, ¿saben? He desconfigurado porque hace rato movía el chino y por ese motivo quería que escriba en, quería que escriba en chino. Y bueno, yo le he puesto así, ¿no? Eh, español, vale, español, claro, yo le he configurado para chino y por eso no me ha estado aceptando. Ahí a veces eh, hay errores que suelen suceder. A ver. 
ya yeah. ahí te pasa aquí avanzado en inglés ok 346 puntos ahora vamos a actualizar le recomiendo adelantar un poco hasta llegar a la vamos a grabar esta misión ahora sí fall weather weather esperemos que ya se arregle ahora what sí. is the weather like in fall It often rains in fall. Often rains in fall. Está muy bien. Winter. Ya está. Parece, parece winter. It snows in winter. Muy bien. Está, está la misma que hace rato. Ya les It is cold in winter. En invierno hace frío. Ahí está. It is warm in summer. It is warm in summer. It is sunny in summer. Bien. Spring. It is sunny in spring. En primavera hace sol. Ahí está. Fall. fall. Bien, ya. What is the weather like in fall? Es el tiempo en otoño. Ahí está. It often rains in fall. It snows in winter. En invierno, nieva. It is cold in winter. It is cold in winter. Ahí está. Ven, ya no es necesario escribir así. It is warm in summer. Hace rato me pedí en chino. En ese momento no tengo el teclado chino. ¿Qué es lo que piden? It is warm in summer. It is warm in summer. Vamos. It is sunny in summer. En verano hace sol. It is sunny in spring. It is sunny in spring. Weather. Weather. Wind, viento, ¿ya? What is the weather like in fall? What is the weather like in fall? Easy. Ah. What is the weather like in fall? It often rains in fall. It often rains in fall. It snows in winter. It snows in winter. It is cold in winter. It is cold in winter. It is warm in summer. It is warm in summer. It is sunny in summer. Sunny in summer. Perfecto. It is sunny in spring. It is sunny in spring. Muy bien. Vamos. Fall. Vamos con todas estas últimas lecciones. Las últimas van a ser casi repetitivas. La conversación creo que la vamos a dejar para la próxima. Pero vamos a terminar estas. Beach. Playa, beach. Okay. Season. Season, estación. My favorite season is spring. My favorite season is spring. Flower, flower. Flower. The flowers are beautiful in spring. Las flores está, son hermosas en primavera. Ahí está. My favorite season is fall. Season. Season is fall. Ahí está, la, la anterior, recuerda. Leaf. Leaf. Okay. The leaves are beautiful in okay. fall. Las hojas son hermosas en otoño. Ahí está. My favorite season is winter. Winter. Ahí está. Mountain. Okay. Ahí estamos. I love, I love to, to go to the mountains, to the mountains in winter. In winter. Está. I love to go. Me encanta. My favorite season is summer. Mi estación favorita es verano. Ahí está. I love to go to the beach in summer. I love to go to the 
beach, ahí es esto. Tenemos playa, beach, ok, in summer. My favorite season is spring. Season is spring. Ahí está, ya estamos. The flowers are beautiful in spring. Are beautiful in spring. My favorite season is fall. The leaves are beautiful in fall. Beautiful. In the fall, I think we're going to put... Okay. Leaves. Aquí sí me falló que no he escrito en the fall, ok. Ok, aquí sí reconozco. Me he confundido. Leaves. Esto de aquí también se escribe, leaves significa para, eh, bueno, se escribe de esta manera para salir. La verdad hace tiempo que no he escrito sobre hojas y esta gramática se me había olvidado. My favorite season is winter. Season is winter, ahora sí. I love to go to the mountains me in winter. Ir a la montaña en invierno. Está. My favorite season. Vamos a poner. My favorite season, season is summer. Beach. Estamos, beach. I love to go to the beach Entonces, in summer. Ir a la playa en verano. My favorite season is spring. Season is spring. Ahí está. The flowers are beautiful in spring. Flowers are beautiful in spring. Bien, voy a terminar con... My favorite season is fall. Esta última lección, sí, porque ya tengo una, una reunión, pero... The leaves are beautiful in fall. The leaves are beautiful in fall. The leaves are beautiful in fall. My favorite season is winter. The, uh, my favorite season is winter. I love to go to the mountains in winter. Go to the mountains. Falta poquito. Vamos a terminar esta lección. To the mountains in winter. My favorite season is summer. I love to go to the beach in summer. Go to the beach in summer. Muy bien, espero les haya, les haya gustado esta práctica y bueno, a que hayan aprendido palabras y frases nuevas. ¿okay? Y recuerden compartir. Y animar a más personas a seguir este canal para que aprendan gratis todas estas lecciones. ¿okay? Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima lección.